హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం స్టాటిస్టికల్ ఇండెక్సింగ్ గురించి చూసాం సో స్టాటిస్టికల్ ఇండెక్సింగ్లో మనం ఏదైతే ఒక డాక్యుమెంట్ని బేస్ చేసుకుని ఇండెక్స్ క్రియేట్ చే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో సో యూజర్ ఎప్పుడైతే కొన్ని వర్డ్స్కి తను రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో అలా ఎక్కువగా రిపీటెడ్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక ర్యాంకింగ్ బేస్ చేసుకుని మనం స్టాటిస్టికల్ ఇండెక్సింగ్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తామని చెప్పి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో అందులో కొన్ని పాయింట్స్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం దట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ వెయిటింగ్ వెక్టార్ వెయిటింగ్ సింపుల్ టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అల్గోరిజం వరకు మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం అండ్ వాట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్ అనేది కూడా మనం ఇంట్రడక్షన్ అండ్ టైప్స్ గురించి ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూడడం జరిగింది సో ఎవరైతే ఒకసారి క్లాస్ రిఫర్ చేయలేదో ఒకసారి ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి అప్పుడు ఇది కంటిన్యూషన్ వీడియో మీకు అర్థమవుతుంది so the next third one uche sariki simple term frequency algorithm simple term anangane ikkada manam two approaches ni base chestuntam so that is weighting weight and unweight endukante manam already previous automatic indexing lo em cheptunnam weighted indexing anedi untundi and unweighted index process anedi untundi ani cheptunnam so ikkada simple term frequency algorithm lo weight అండ్ అన్వెయిట్ అప్రోచెస్ అనేవి జనరల్గా ఆటోమేటిక్ ఇండెక్స్ ప్రాసెసింగ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాయి సో వాటిని బేస్ చేసుకుని మనం స్టాటిస్టికల్ సిస్టంలో సింపుల్ టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అల్గారిథంతో ఏం చేస్తాము అంటే ఈక్వల్ టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీని చాలా సింపుల్ అప్రోచెస్లో వెయిట్ ఈక్వల్ టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవటానికి మనకి ఈ సింపుల్ టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అల్గారిథం అనేది యూజ్ అవుతుంది అయితే మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే మీకు ఒక ఫిక్స్డ్ టర్మ్స్ సో అంత డెప్త్గా అయితే నేను అవసరం ఉండదు అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చాలా పెద్ద ఫార్ములాస్ అవి సో అవి ఎవరికైతే ఒకవేళ నీడ్ ఉంది అది చాలా డెప్త్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే ఒకసారి నాకు కామెంట్ చేయండి నేను మీకు ఆ ఫార్ములాస్ కూడా నేను అక్కడ మీకు కామెంట్లో రిప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ నేను ఎందుకు చెప్పట్లేదు అంటే అవన్నీ కూడా చాలా లెంగ్దీ అండ్ బాగా డెప్త్ సో అవన్నీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో అందుకని నేను ఇక్కడ చెప్పట్లేదు నిజంగా ఎవరికైతే నీడ్ ఉందో వాళ్ళకి నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని పైవోట్ కాన్సెప్ట్స్ కొన్ని లాక్ కాన్సెప్ట్స్ స్లోప్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఏవైతే టర్మ్స్ మనం యూనిక్గా ఫిక్స్డ్గా యూజ్ చేస్తున్నామో వాటిని యూజ్ చేసుకుంటూ మనం ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ సింపుల్ టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అల్గారిథం ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఒక ఇండెక్స్ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి ఒక ర్యాంకింగ్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు మనం చూసిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అల్గారిథం కూడా బేస్డ్ ఆన్ ర్యాంకింగ్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయడం కోసం సో నెక్స్ట్ వన్ ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అల్గారిథం ఇక్కడ నేమ్లోనే ఏముంది ఇన్వర్స్ ఇన్వర్స్ మీన్స్ రివర్స్ సో జనరల్గా వెయిటింగ్ అల్గారిథంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక ర్యాంకింగ్ని అప్లై చేసి డేటాబేస్లో ఉన్న ఫ్రీక్వెన్స్గా యూజ్ చేసే టర్మ్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం ర్యాంకింగ్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ టర్మ్స్ అక్కరింగ్ ఇన్ ద డేటాబేస్ ఏవైతే డేటాబేస్లో ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేసే వాటికి ఫ్రీక్వెన్సీ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నామో దానికి ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో జనరల్గా మీరు ఒక వర్డ్ తీసుకుంటారు ఆ వర్డ్ తీసుకుని ఆ వర్డ్ని బట్టి మీరు సర్చింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కరెక్ట్గా ఆ వర్డ్కి ఏవైతే మీనింగ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం సో దానికోసం అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఈ అల్గారిథమ్స్ అన్నీ యూజ్ చేస్తూ మనం అక్కడ ఇండెక్స్ క్రియేషన్స్ కానీ ర్యాంక్ క్రియేషన్స్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఒక డేటాబేస్ నుంచి ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ని బేస్ చేసుకుంటూ అంటే ఏదైనా ఒక వర్డ్ సర్చ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క రిపీటెడ్ ఇక్కడ దేన్ని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్స్ అనే ఒక వర్డ్ తీసుకున్నారు ఆ వర్డ్ని అంటే ఎక్స్లో ఒక వర్డ్ ఉంది అది ఏదో ఒక వర్డ్ అనుకుంది ఆ వర్డ్ని మీరు సర్చ్ చేస్తున్నారు ఆ వర్డ్ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీటింగ్ కోసం ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క ఇన్వర్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం డేటాబేస్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్ ద ఇన్వర్స్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అల్గారిథమ్ సో ఇక్కడ కూడా మనం ఒక వెయిటింగ్ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుంటాం సో అది కూడా ఏంటంటే కొన్ని లాగ్ ఆపరేషన్స్తో వెయిట్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యిందో దాని మీద బేస్ చేసుకుంటూ మనం
based upon the number of items manam edaithe existing database lo konni items ni existing items ni contain chestunnamo vaati yokka processing weights meeda base cheskuntu that is the signal weighting anna so already unna weights meeda base cheskuntu manam oka calculation anedi perform chestam so ikkada entante actual ga frequency distribution anedi process taken ki manam konni chotla use chestam but it does not account for the term frequency distribution and ikkad one more thing rank items anevi definite ga manam oka effect ni teeskuntu manam perform chestam ekkada ante that is a signal weighting okay so ala ikkada manam general ga konni words teeskunta ma words ki konni ranking anedi perform chestam so two rankings icham anukonda two rankings ni base cheskuntam item yokka distribution ela ayithe undo and main akka term yokka distribution ela ayithe undo danni base cheskuni information based oka formula ni teeskuntam that is log 2 of p ani cheppi so danni base cheskuni manam ikkada calculation anedi perform chestam and the next one vache sarki discrimination value discrimination value lo manam oka weighting algorithm ni create chestam so it is creating a weighting algorithm adi kuda manam denni base cheskuntamo ante discrimination of value of the term oka term ki manam teeskunna discrimination value edaithe undo danni base cheskuni manam ikkada weighting algorithm anedi okati create chestam so ikkada em avutundi ante manam enni terms teeskuntamo all items anevi oke laaga appear avutayi and evaithe konni harder ga untayo avi matram chala easy ga manam vatni oka uniqueness tho identify chestam ante vatni inka easy ga cheppali ante separate ga vatni identify chestam ala identify chesina vatni base cheskuni daniki sambandhinchina discrimination value ni malli calculate chestam so once ala calculate chesina tarvata dan nunchi manam oka repeated items ni base cheskuntu indexing anedi create cheyataniki ee algorithm anedi use avutundi so that is the discrimination value and ippu nenu evaithe vocal ga cheptunnano avi mottam kuda meer oka lines formation lo mee own formation lo raskuni exam lo item cheyandi meer easy ga dan item cheyagalutaru endukante ikkada nenu theory mottam ikkada rasi choopichina kuda meeku adi mind lo ki velladu endukante prathi dan gurinchi nenu ikkada main points explain chestunnano avi meer mee formation lo meeku ela ardham avutundo ala raskunte meeku adi easy ga meer exam item cheyadaniki use avutundi so and the next one which is sir the last one very very important one bayesian model so ikkad bayesian model anedi enti ante overcoming restrictions cheskuntu inherit vector model ante based on vector model manam vector model ni inherit cheskuntu manam ikkada overcoming of the restrictions ante evaithe vector model lo manam teeskuntnamo vaatini overcome cheskuntu manam ikkada konni tokens ni maintain chestam so once uh, tokens ni maintain chesin tarvata ikkada uh, information system ni base cheskuntu so alane ikkada entante konni formulas teeskuntam uh, formulas ni base cheskuntam oka index ni create cheskuntam so same edaithe general concepts manam available ga teeskuntamo vaati meeda base cheskuntu ikkada కొన్ని ఇండెక్సెస్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో బట్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని నెట్వర్క్స్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ మీద నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్స్ మీద బేస్ చేసుకొని పెర్ఫామ్ చేస్తాం కొన్ని యూనివర్సిటీస్కి స్మాల్ రిక్వెస్ట్ కొన్ని యూనివర్సిటీకి మోడల్ ఒక్కటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది సో ఎవరైతే వాళ్ళు కొంచెం నాకు రిక్వెస్ట్ చేస్తారో నేను ఈ ఒక్క మోడల్ వరకు సపరేట్గా ఒక వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ ఇండెక్సింగ్ స్టాటిస్టికల్ ఇండెక్సింగ్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అక్కరెన్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ టర్మ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను ఆల్రెడీ అది ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేశాను సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్తో పాటు స్టాటిస్టికల్ ఇండెక్సింగ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను దిస్ ఈజ్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్లో కూడా మనకి చూడండి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్కి ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అంటే ద మెయిన్ గోల్ ఏంటి అంటే సిమాంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఎడిషన్ టు ది స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇప్పటి వరకు మనం తీసుకున్న స్టెప్లో స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే దానికి ఎడిషనల్గా మనం సిమాంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకుంటాం టు ఎన్హాన్స్ ద ఇండెక్సింగ్ ఆఫ్ ది ఐటమ్ అంటే ఒక ఐటమ్కి రిలేటెడ్గా ఒక ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు దానికి రికార్డింగ్గా ఉన్న సిమాంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇటు ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద ప్రిసిషన్ ఆఫ్ సర్చెస్ 
and reducing the number of false hits ye user reviews ante manam oka search chesthe inkokati ostundi ala kaakunda manam chala correct ga mana searches ni find out cheskodam kosam ivi ekkuga use avutu untai and ikkada information anedi ela untundi ante it extracted as a result of processing the language ikkada language vache sariki each word ni independent entity ga అంటే మీరు ఒక ఫైవ్ వర్డ్స్ని సర్చింగ్ చేస్తే ఈచ్ వర్డ్ని ఒక ఇండివిజువల్ ఎంటిటీగా గెట్ చేసుకుంటూ ఇండివిజువల్గా దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇది ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఫైనల్లీ మనం వన్స్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ప్రీవియస్గా మనం తీసుకున్న స్టాటిస్టికల్ దాంట్లో అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ర్యాంకింగ్ ఫార్మేషన్లో ఉంటుంది ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఫేజెస్ దట్ బికమ్స్ ఇండెక్స్ టు అన్ ఐటమ్ ఫ్రేజెస్ ఫార్మేషన్లో మనం ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది గెట్ చేసుకుంటాం అండ్ దీనికి సంబంధించి నేను ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి నోట్ చేశాను సో ఇవి మీరు మిస్ అవ్వద్దు ఇక్కడ ప్రతి దాని గురించి మనం జస్ట్ ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు సరిపోతుంది అండ్ ద మోర్ కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ అనేవి ఒక థిమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాయి సో ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ థిమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మనకు వచ్చిన డౌట్ రావచ్చు సో నేను చెప్తాను చూడండి వర్డ్ వర్డ్ ఫ్రేజెస్ అనేవి ఏం చేస్తుంది అంటే న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా మనం ప్రాసెసింగ్ చేసుకుంటున్నాం సో వీటిని ప్రాసెస్ చేయడానికి మనం న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అల్గోరిథమ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ మన ఇండెక్సింగ్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తాం సో మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఏం సి ఏం వద్దు సింపుల్ థింగ్ మనం గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఒక వర్డ్ టైప్ చేసినప్పుడు దానికి రికార్డింగ్గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎలా గెట్ చేసుకుంటున్నామో అలా గెట్ చేయడానికి మనం ఒక బల్క్ డేటాబేస్ మనం గూగుల్లో అనుకుందాం సో ఆ బల్క్ డేటాబేస్ నుంచి మనకు సంబంధించిన కీవర్డ్ని గెట్ చేసుకోవటానికి యూజ్ చేసే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం సింపుల్గా వాటిని ఇలా నేర్చుకుందా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అనుకుందాం ఓకే సో మీరు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనుక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా మీకు మైండ్లోకి అర్థమవుతుంది అండ్ ఇట్ ఎన్హాన్స్ ఇండెక్సింగ్ స్పెసిఫికేషన్ అండ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎనదర్ లెవెల్ ఆఫ్ డిసాంబిగేషన్ వాట్ ఈస్ యాంబిగ్యూటీ మనం టూ థింగ్స్ మధ్యలో సిమిలారిటీస్ అండ్ కన్ఫ్యూజన్ అనేది వచ్చింది అంటే మనం యాంబిగ్యూటీ అంటాం సో అలాంటి యాంబిగ్యూటీస్ లేకుండా చేయటం కోసం ఇక్కడ ఈ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అల్గోరిథమ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కూడా మనం టూ థింగ్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ఇండెక్స్ ఫ్రేజ్ జనరేషన్ అండ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇండెక్స్ ఫ్రేజ్ జనరేషన్ దీనివల్ల ఏంటి అంటే సిమాంటిక్ కాన్సెప్ట్స్ని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం ద గోల్ ఆఫ్ ఇండెక్సింగ్ మెయిన్ ఏంటి సిమాంటిక్ కాన్సెప్ట్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడం అది కూడా ఒక్క ఐటమ్కి సిమాంటిక్ కాన్సెప్ట్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అండ్ ఎనదర్ ఐటమ్ వచ్చినప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ సిమాంటిక్ కాన్సెప్ట్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఇలా మనం ఒక రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి ఇవన్నీ కూడా యూజ్ అవుతాయి సో ఇక్కడ చూడండి టూ థింగ్స్ చెప్తున్నాను సింగిల్ వర్డ్స్ అండ్ టర్మ్ ఫ్రేజెస్ సింగిల్ వర్డ్స్ అనేవి ఏంటంటే జస్ట్ ఒక కాన్సెప్చువల్ కాంటెక్స్ట్ కింద మనకి యూజ్ అవుతాయి అండ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా నార్మల్ వేలో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ని గెట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే మనకి యూజ్ తప్ప మనం కరెక్ట్ వేలో ఒక టిపికల్ డేటాబేస్ నుంచి గెట్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఈ సింగిల్ వర్డ్స్ అనేది సరిపోదు సో దానికోసం మనం వెళ్తున్నాం ద నెక్స్ట్ స్టెప్ టర్మ్ ఫ్రేజెస్ టర్మ్ ఫ్రేజెస్ ఆల్సో ఎలో ద ఎడిషనల్ స్పెసిఫికేషన్ అండ్ ఫోకసింగ్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ సో ఇలాంటి ఫోకసింగ్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది టు ప్రొవైడ్ ద బెటర్ రిజల్ట్ ఎక్సెప్ట్ నాన్ రిలవెంట్ ఐటమ్స్ నాన్ రిలవెంట్ ఐటమ్స్ అంటే మనకి రిపీటెడ్గా కానీ ఐటమ్స్ అలాంటి ఐటమ్స్ మీద కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసాం అనుకోండి సో అక్కడ ఇండెక్సింగ్ అనేది చాలా లేట్గా క్రియేట్ అవుతుంది సో మనకి మెయిన్ యూజ్ ఏంటి ఎక్కువ రిపీటెడ్గా ఉన్న ఐటమ్స్కి మనకి ఎక్కువ యూజ్గా తీసుకుంటున్నాం సో దానికోసం నాన్ రిలవెంట్ ఐటమ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసేసి మనకి రిజల్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి సెకండ్ టర్మ్ ఫ్రేజెస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఇండెక్స్ ప్రైజ్ జనరేషన్ చెప్పాను అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ హయ్యర్ లెవెల్ సిమాంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ని అంటే మీరు ఒక టెన్ టర్మ్స్ సర్చింగ్ చేశారు టెన్ అంటే ఒక టెన్ టర్మ్స్ కలిపి ఒక సెంటెన్స్ అనుకుందాం ఈ టెన్ టర్మ్స్కి మధ్యలో ఒక ఫార్మేషన్ అనేది ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది అది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గూగుల్లో వ
ఫస్ట్ స్టెప్ ద ప్రాసెసింగ్ టోకెన్స్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ ఆర్ మ్యాప్ టు ది సబ్జెక్ట్ కోడ్ ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఒక్కొక్క కోడ్ ఫార్మేషన్ తీసుకుంటున్నాం ఒక డాక్యుమెంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ మీరు యూజ్ చేశారు సబ్జెక్ట్స్ అంటే మ్యాథ్స్ సైన్స్ కాదు సో అక్కడ మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ రికార్డింగ్ సబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ కాన్సెప్ట్ రికార్డింగ్ సబ్జెక్ట్స్కి కోడ్స్ ఉంటాయి టెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఏం చేస్తుంది ఇట్ అటెంప్స్ టు ఐడెంటిఫై ద జనరల్ డిస్కోర్స్ లెవెల్ ఏరియా విత్ ఇన్ యాన్ ఐటమ్ దట్ పర్టికులర్ ఐటమ్లో మీరు యూజ్ చేసిన కోర్స్ లెవెల్స్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేసి ఒక జనరల్ ఫార్మేషన్లో అటెంప్ చేస్తుంది అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ప్రతి టర్మ్కి ఒక అసైన్మెంట్ లాగా తీసుకుంటూ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ టు కాంపొనెంట్స్ అందులో యూజ్ చేసే కాంపొనెంట్స్ కింద అవి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే కాంపొనెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పార్ట్స్ classifying the intent of the terms in the text so text lo meer use chesina words evaithe unnayo terms nothing but akada words evaithe unnayo vaatini classify chestuntu velthundi once classify chesin tarvata vaati yokka interrelationship ni identify chestundi interrelationship identify cheyali ante maniki okka term unte sarpodu వాటి మధ్యన రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే అట్లీస్ట్ టూ టర్మ్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం క్లాసిఫైంగ్ ద ఇంటెంట్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ మీన్స్ మనం ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ తీసుకుంటే అన్ని స్టేట్మెంట్స్ మధ్యలో ఉన్న వర్డ్స్ మధ్యలో ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఫైనలీ ద ఎసైన్ ఫైనల్ వెయిట్స్ టు ది ఎస్టాబ్లిష్ రిలేషన్షిప్ అక్కడ టూ వర్డ్స్ మధ్యలో మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక వెయిటింగ్ కోడ్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో ఆ వెయిటింగ్ కోడ్ని బేస్ చేసుకుని ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫైనల్గా న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా ఇండెక్సింగ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండెక్స్ ఓకే సో ఇది మనకి టోటల్గా ఇంకా మనకి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్ ఇండెక్సింగ్లో ఇంకా మనకి వన్ మోర్ ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం వీడియో నచ్చినట్టయితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోదు